Alquilamos este cuarto. Casi imposible de escaparse acá, no, casi era imposible. Dinamitaron todo para esconder las evidencias. De Cracovia no es para todos. Yo le quiero pedir perdón a la gente por este video. Se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, gente linda? Llegamos a Cracovia. Y Sanita se manejó estas tres horas y media desde Varsovia. Vinimos por la autopista. Alquilamos este cuarto. Cracovia es un poquito más caro que Varsovia, un poco más caro también que Gdansk. Es uno de los destinos también más importantes acá del país, justamente por toda la historia que tiene con los campos de concentración, la historia también de la Segunda Guerra Mundial. Está también la fábrica de, de Schindler, que tiene mucha historia que después se lo contaremos, entre otras cosas. Por eso o sea, es un destino que recibe más de 2, 3 millones de personas acá de turistas. Alquilamos este cuarto, nos costó más o menos 30 euros en la noche, hasta ahora el más caro de todos y fue el más barato que conseguí con estacionamiento. El auto es del suegro y hay que cuidarlo. ¿viste? Pero si no había por 17 euros la noche, había más baratos. Viene acá con baño. Miren. Uh, me encantó esto. Acá tiene un baño. Uy, qué lujo. Todo climatizado, bastante tranquilo, así que acá donde vamos a pasar dos días. Y pretendemos conocer bastante de la, más de la cultura polaca y un poco también de su historia. También hay una cocina que está arriba y compartida, así que tiene todo. Ya compramos las entradas para ir a Aswich. Vamos a ir mañana. Podés ir gratis si querés. Tienen horarios gratuitos, normalmente el primero de la mañana o el último eh, del día. Pero yo cuando cliqué no había más. Entonces tuvimos que comprar... Eh, dos entradas costó 16 euros para cada uno y es un tour guiado. El tour dura como tres horas y media, capaz que nosotros lo hagamos un poco más rápido porque tenemos que viajar una hora hasta donde está cada campo de concentración porque son tres de Aswich y después una hora para volver. ¡Ajá! ¿Cómo les va mi gente? Buen día. Estamos yendo a conocer hoy los campos de concentración de Aswich. Estamos acá en el camino, tenemos nuestra camionera favorita. Hello. Lisana, la reina de los siete lagos. What? Y miren acá lo que tenemos, que curioso en el camino. En un lugar muy inesperado. Inesperado de la nada, después de ver muchas iglesias, aparece terrible montaña rusa. Oh. Pero terrible. Oh, quiero. Pero mira lo que es esto: Energy Land, Landia. Wow. ¿Qué es esto? Yo ni en pedo me subo ahí. Yo sí. Pero ni loco. ¡Qué locura! Mira, mira. mira hasta dónde va. Mm, Pero ni loco subes, ni loco. Qué pena que no es verano, si no me voy de una. Mira. ¡Wow! Che, pero mira qué pueblo raro este. <risa> Lleno de edificios. Creo que. Como de la Unión ni... Soviética. Creo que eran iguales, pero renovaron. ¿sí? Renovaron el techo. Pueblo de edificios cuadrados. Parece la película esa donde eran todos casas iguales y después la pareja no pudo salir y no sé. Sí. No me acuerdo el nombre, pero... Gente, para ir hasta Aswich tenemos que manejar una hora. Tenemos, me mandé, ¿viste? como Ajá. si yo hubiera manejado algo. Eh, se puede ir también de autobús o de tren. Hay tres formas de transporte. En el camino hay varios pueblitos que uno, si viene con más tiempo, puede parar e ir conociendo. Puedes ir por carretera también, pero tienes que pagar el peaje, pero es digital, no sé, no quería gastar tiempo en pensar mucho. Claro, entonces estamos por la ruta alternativa que va bordeando todos los pueblos. Está bueno también para ver un poquito de, ¿no? de estos pueblitos polacos. Pero muy raro este pueblo. Todo el pueblo está hecho de edificios. Todo, todo, todo. Doblada la esquina y hay más... No hay una casa. Yo dije, oh, en enero no va a haber nadie acá. No, está llenísimo. Entonces, imagínate en verano. Está llenísimo. No se puede ni mover. En verano debe ser una locura de gente esto. Mejor vengan, si alguien quiere venir gente, vengan a la mañana temprano porque a las 11 se llena. Nos dieron este aparatito. Solo podemos entrar acompañado de un guía. Después de la una de la tarde podés entrar solo. Nosotros no conseguimos ticket para, para entrar solo, así que vamos a tener que esperar un guía que empieza a las 12. Y acá hay una sala de cine donde te pasan una película primero, te explican un poco la historia 
y después vamos a ir hacia afuera a entrar eh, al campo de concentración junto con una persona que nos va a explicar todo el recorrido. Para nomás contextualizar un poco, son tres campos de concentraciones. El número uno es el que estamos ahora en este momento, que era donde estaba la administración de lo que era Aswich. El número dos, que es donde está la cámara de gas y era el campo de exterminio. Y el número tres, que era justamente donde eh, buscaban, digamos, los, los judíos o los presos de guerra más fuertes y los ponían a trabajar porque ahí había una fábrica. O sea, se trabajaba para una fábrica química. Bueno gente, estamos iniciando el tour ahora, como pueden ver ahí en Lizana nos dieron estos auriculares, ahí es donde el guía va explicando que está allá adelante y nosotros vamos escuchando toda la historia. Ya cuando acercamos con el auto a este lugar me vino como un sentimiento raro en mi cuerpo porque bueno, todo lo que pasó acá, ¿no? Es inevitable sentir esa energía bastante pesada en el lugar, la historia es muy dura. Acá vamos a pasar el portón de entrada de Aswich 1. Como pueden ver, ahí está escrito el trabajo te liberta, te libera. Eso en realidad es una mentira. Lo hacían simplemente para engañar a los prisioneros de guerra y a los judíos, para hacerlos creer que si entraban acá y trabajaban, iban a conseguir su libertad. Inició como un campo de concentración para prisioneros de guerra inicialmente. Venían prisioneros, personas que eran contra del sistema que quería implantar la Alemania nazi. Fíjense ahí lo que son esos... Alambres de púa, casi imposible de escaparse acá, no, casi era imposible. Ahí donde estaban los guardias. Y este campo también era responsable por la administración de todo Aswich, de todos los otros campos de concentración. En esos edificios eran para 700 personas, pero como no había lugar, ponían hasta mil personas en uno de esos. Entonces imagínense qué poco espacio para cada uno. También ellos... Los prisioneros construyeron esto, entonces no podían ni descansar ni comer nada. En ese cartel está la información de, la, de los prisioneros de dónde venían. Pueden ver que la gran mayoría eran judíos, después eran polacos, después me parece que eran gipsis, que son los gitanos, soviéticos también, y en último lugar otros. Esto es una urna con cenizas de los restos mortales de judíos del campo de concentración. Eso que ven ahí es el ciclón B, que es el veneno que era utilizado en las cámaras de gas para provocar la intoxicación de, los, de las personas que entraban ahí, de los judíos, y asesinarlos. Ahí están las latas donde era el veneno. Ahora vamos a entrar en la sala, o sea, todas las pruebas de los crímenes que cometieron los nazis, porque cuando terminó la guerra ellos intentaron tapar todo lo que hicieron, obviamente, pero felizmente no fue posible, ya que encontraron muchas cosas y están en esta sala. Acá podemos ver, por ejemplo, los anteojos. Hay más de, no sé, 30.000 anteojos acá, porque cuando llegaban al campo les sacaban todo, a los prisioneros, absolutamente todo. No sé cómo se llama correctamente, pero era lo que los judíos utilizaban para rezar. Acá podemos ver peines. En la última casa también no se podía sacar fotos por respeto. Vimos pelo de mujeres y dos toneladas de eso. Dos toneladas y las diez toneladas que más o menos se, se sacó y se encontró en el campo de concentración. Creo que fue lo más fuerte que se había en mi vida. Ropa. Ropa. Recordando que cuando llegaban los judíos acá, les sacaban toda la ropa, los rapaban a todos, les sacaban todos los objetos de valor que podían tener y les ponían un pijama rayado, vestían todos igual y así entraban al campo. Bueno, acá se puede observar gente que usaba, por ejemplo, piernas ortopédicas, brazo ortopédico o tenía algún problema y tenía que usar uno de estos aparatos ortopédicos, también se los sacaban y los ponían todos separados, ¿no? Ahí claramente se puede ver, por ejemplo, una pierna ortopédica. Un, un, lo que parece ser un, un pie ortopédico también para la columna miren, muletas hay muletas también la verdad muy fuerte ver todo esto es la energía es pesadísima esos son todos los ollas plato, olla recipientes para poner agua Dios mío qué fuerte es eso aquí están los zapatos de las personas la mayoría se puede observar que son de mujeres 
Qué cantidad, es impresionante. Todas las maletas. Acá está toda la gente. Nombre completo y de dónde vienen también nacionalidad. Mira, Polish. También Polish. El, la profesión. Jardinero, hacía zapatos, cerrajería, oficial. Más fuerte todavía ver la cara porque ahí ves que era todo verdad. ¿eh? Acá se puede observar el uniforme que le ponían al llegar, que es ese uniforme listrado con el número también en el bolsillo. Esa chica que se ve ahí adelante es un milagro de acá al campo de concentración porque la inyectaron con un veneno, no la pudieron matar. Consiguió escapar, consiguió salir del campo, se fue a ir a Estados Unidos y viene como cuatro veces al año acá a contarle a la gente lo que ocurrió. Hoy tiene 85 años y la señora sigue viniendo y contando su historia. Nuestro guía pudo conocerla en persona y dice que es una persona excepcional, increíble. Este es el bloco 10. Ahí es donde el médico famoso Ángel de la Muerte que le decían era donde hacía sus experimentos con los bebés. Experimentos que la mayoría de los niños y bebés murieron por culpa de eso. Esa es la torre de control de la SS, donde vigilaban todo el tiempo que nadie se escapa. Ahí se puede ver los alambres de púa y las lámparas también. Esto estaba todo iluminado y ahí donde estaban con los perros y los soldados custodiando y dentro del campo de concentración que ya era una prisión había también una prisión que es donde vamos a entrar ahora ahí todos los que bueno salían hacían algo que no era correcto los ponían ahí y los torturaban y si por las dudas se quebraban o tenían algún problema de salud ya no servían más para el trabajo esclavo los ejecutaban en una pared acá al lado que vamos a ver ahora Ahí, en esa pared. Sobre el tour en sí, a veces mueve muy rápido porque hay mucha gente. Sí. A veces se siente hasta claustrofóbico porque te viene, tu grupo sigue, pero te viene gente de atrás. Entonces como que... Tenemos que ir acelerando el paso. Acelerando y a veces sentís que no se sé, empujan. ¿no? El alambre todo de, era de púa y era todo electrificado. O sea, ya era difícil escapar y si tocaba el alambre te quedabas ele electro electrocutado. ¿Tendrá cuánto? ¿Más de dos metros? Sí. Es imposible escapar. Cero. Acá vamos a atravesar por el pasillo donde los guardias era una zona neutra. O sea, solo los guardias podían andar acá. Si pasaba cualquier prisionero por acá, moría ejecutado automáticamente. Y ahí están las torres mira, de control. Mira el pasillo en el sol. Y ya lo quiero este lado. Estás caminando acá y pensar que pasó todo esto acá es sí. horrible. Es impresionante. Bueno, ahora vamos a entrar lo que considero lo más difícil para mí de todo este paseo, que es la cámara de gas. Esta era la más chica que había, fue una de las primeras que fueron construidas. Ahí estaba la casa del general, a 50 metros nomás, que vivía con su familia una vida normal, atrás un campo de concentración y acá la cámara de gas. No se puede creer, pero es la realidad de la historia. Vamos a entrar ahora dentro de la cámara de gas, donde le decían a los judíos que era un lugar para bañarse. Que no se preocupen, que se saquen la ropa. Ponían todas cañerías, como si fuera una ducha real, para que ellos crean que era una ducha. Obviamente entraban y nunca más salían. En este lugar se puede entrar, podemos filmar, pero no se puede hablar en respeto a las, todas las víctimas que hubo. Vamos a filmar, pero sin hablar absolutamente nada. Acá hay un restaurante porque ya salimos, antes de ir al segundo. ¿Sería una empanada, empanada, mi amor? Bueno, bueno. Calzones. ¿Dos calzones? Sí. Dos calzones, un 7-Up, 
52 lotes y eso hace como 12 euros. Claro, es un lugar de turistas, vende más caro, si no, estaría... Eso no es precio polaco. Es precio turismo. Ah, parece empanada, pero es calzones, como en Italia, es como pizza doblado. Ahora vamos a buscar el bus que te dan gratuito para ir a Aswich 2. Aswich, ver que no. Bueno, mi gente, acá llegamos a Aswich Birkenau. Estas son las vías del tren que entraban directamente al campo de concentración. Llegaban en vagones con miles de personas, tres días, cuatro días viajando sin comer, sin agua, sin luz, sin oxígeno, sin nada. Este campo sí era un campo de exterminio. Acá la gente que venía, venía realmente para ser exterminada. Ahora estamos entrando en el segundo campo de concentración. Acá la entrada es gratuita a la tarde, no nos pidieron entrada y también lo puedes recorrer solo, no tienes que seguir el guía. Nosotros ya pagamos el guía, pero igual para tener un poco más de espacio y poder hacerlo tranquilo, mejor vamos solos. Vamos a ir leyendo, vamos a ir entrando los carteles y recorriendo. Bueno, acá estamos entrando en lo que eran los baños. Fíjense qué simples que eran, era solo un agujero básicamente, sin ningún tipo de nada, o sea... Yo me imagino el terror que fue eso porque hoy en día puedo decir de mi propia personalidad, soy tímida, no sé, me quejo de ir a una, una ducha en un spa pública porque no quiero mostrar mi cuerpo, qué sé yo. Entonces imagínate, acá todos tuvieron que estar juntos como miles de personas sin ninguna privacidad, ningún derecho, sufriendo. Y escucha, enfermedades, frío, frío porque no, no te daban ropa para el invierno. Era la misma ropa todo el año, pensá lo que era. Y el olor era imposible de soportar. Y hecho de madera nomás. Y hecho de madera. Hasta el viento pasa. Vamos a ver qué, qué hay acá adentro. Estas son las camas, Lisana. Son réplicas. ¿Son réplicas? Ah, bueno. Pero así dormían. ¿Pero por qué tan anchos para varias personas? Sí. Varias personas, los colchones eran tipo de, no sé, de paja, no sé, que eran durísimos. Tenían que dormir todo apretado. Pensá que si esto tenía espacio, no sé, para 800 personas metían 1.500, 2.000. Siempre estaba súper poblado esto. O sea, nunca era la capacidad correcta. Vos pensás en el invierno cuando acá empieza a nevar, mi amor, y hace, no sé, menos 10, menos 20. El frío. Ah, ahí está la foto, mirá. Ahí se puede ver. Era, para... era un estable para caballos, era para 51 caballos y acá había más de 400 prisioneros. Acá hay un portón, más parece un portón del infierno, porque entras acá y no salís nunca más. Es una foto de los niños y las mujeres, porque eran quienes traían acá en este campo. Mujeres y niños. Mira que es el hambre de púa. Ay, ah, ponían también una, una cuneta ahí para hacer más difícil todavía el escape. llegaron, les sacaron las cosas y hacían el check quién va a trabajar y quién lo van a terminar. Acá cuando los prisioneros llegaban, le cortaban el pelo, hombres y mujeres, y también le tatuaban el número en la piel, porque a partir del momento que entrabas acá ya no eras considerado una persona sino un número. Eso fue destruido por dinamita después, pero acá era la cámara de gas. Ahora quedaron ruinas, pero acá sucedió esto. Acá se puede ver cómo era las sí. fotos. Dinamitaron todo para esconder las evidencias. Los crematorios, ¿ves? Acá había dos cámaras de gas. Acá estaban las más grandes de todos. Alrededor de 5.000 personas al día entraron en la cámara de gas. Después como... Aumentaron para 8.000 y para 10.000. El crematorio ya no daba más abasto. Ya no podían cremar toda la gente dentro de los crematorios. Entonces hicieron fosas y los mismos judíos tenían que agarrar los cuerpos, ponerlos dentro de la fosa y cremarlos. O sea, aparte que ya tenían que sufrir todo esto, tenían también que ver a sus 
sus amigos, sus colegas, sus familiares sufriendo. Yo diría que Cracovia no es para todos, para cualquiera, porque es muy fuerte venir acá y recordar esto y escuchar la historia. Se siente todo el tiempo como una angustia, tristeza, se te pone la piel de gallina a ver ciertas cosas. En ningún momento te va a dar gana acá de, de sentirte bien, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy enriquecedor para aquellos que vieron las películas y todo y poder verlo en la vida real es, es impagable esto. O sea, es un pedazo de historia de la humanidad que poder estar acá es algo... Es, es como un sueño realizado. Yo tenía un tío mío, se llama Esteban. Él era fanático de estos fanáticos, se leyó todos los libros, se vio todas las películas, todo. El sueño de su vida era venir acá. Infelizmente falleció de cáncer, joven. Este video yo se lo quiero dedicar a él, porque yo sé que él, si hoy estuviera acá, sería el tipo más realizado del mundo. Estaría acá, sabe toda la historia, todo. Pero bueno, infelizmente no pudo, se nos fue ante tío. Así que este video para vos. Acá tenemos más lo que serían... Se pueden ver camas, ahí. Ahí eran donde dormían los prisioneros. Este campo de concentración es mucho más grande que Auschwitz 1, pero acá también fue donde murieron básicamente más de un millón de judíos. Fíjense cómo hay más y más y más de estas cab cabañas o no sé cómo llamarlas. No sé si se llega a ver, pero ahí están las camas. Bueno, ahora vamos a entrar en una de las construcciones que estamos viendo por fuera. Bueno, acá pueden ver, estamos dentro de una de las construcciones donde dormían. Fíjense, todo hecho de madera, bien frío y duro, ¿no? Acá hay más un espacio que no sé. Ah, esto parece ser como el baño, me parece. Acá donde los prisioneros realmente... Dormían, si así se puede decir, cuando podían dormir y los dejaban. Fíjense lo que es esto, por Dios. Esto es como una especie de estufa, parecería. Acá está el baño. Acá están los baños. Wow. Muy simple. Sin ningún sistema de desagüe, nada. En condiciones las peores posibles para un ser humano. Ahora estamos en la barraca donde ponían a las madres y a los niños y un niño hizo este dibujo en esta pared dentro de la barraca no se sabe quién fue pero quedó esto acá como un, ¿no? algo histórico ¿no? grabado acá en esta pared como recuerdo Mira, se dibujó él como yendo a la escuela pareciera ¿no? Sí ¿No es cierto? Fíjense, los niños solo querían jugar, querían divertirse y eso es lo que ellos imaginaban ¿no? Pobrecitos en paz descanse estos niños. Este es el bloque 16A, donde ponían a todos los niños y las madres en esta barraca. Una escalerita acá para poder subir al otro. También veo que hay varias cosas acá rayadas en la pared escrita. No sé si lo hizo la gente o también quedó de, de aquella época. Acá dice 2000, así que 2005. 2000. Eso fue gente que lo hizo entonces, que se entró acá. Acá el sistema de calentamiento del lugar, obviamente es imposible gente con el frío que hace en Polonia calentar todo esto que es gigante, debe haber, no sé, 400 personas con ese pedacito de chimenea, imagínense que en un departamento de 20 metros cuadrados tenés por lo menos uno de esos radiadores para calentar todo el lugar, imagínense acá esto que es gigante, es imposible, la gente se habrá congelado adentro, y aparte calentaban con lo que encontraban, pedazos de palo de construcción, lo que sobraba y se lo tenían que robar o esconderlo para poder traerlo. Bueno, ni siquiera lo dejaban. Fíjense, más escaleritas acá para subir ahí a la parte de arriba. Dormía gente también abajo, me imagino. Pegado al piso debe haber sido el peor lugar para dormir porque agarras toda la humedad del suelo. Y lo que más me pongo a pensar en este lugar es saber cómo convencían a los chicos. A un chico de 5 años, de 3 años, ¿cómo le explicás? que no puede salir corriendo, que no puede llorar, que no puede gritar porque lo pueden ejecutar. Eso es lo más duro para mí. ¿Cómo le hace entender a un chico eso? Y también acá hubo más de 900 partos. Niños que han nacido acá adentro. Madres que tuvieron sus hijos acá. 
y de esos 900 parece que solo 40 sobrevivieron. El resto ya se sabe el final. Eh, había un doctor que hacía experimentos con niños recién nacidos, otros los han simplemente puesto en la cámara de gas. Y así fue la triste historia de este lugar. Acá estamos enfrente de una barraca especial. Esta barraca era diferente porque acá todas las mujeres que básicamente tenían algún problema, sea de salud, sea tipo no tenían fuerza suficiente para trabajar o lo que sea, los ponían acá a esas mujeres. Las dejaban unos días, a veces hasta unas semanas, y después las llevaban directa a la cámara de gas. O sea, este lugar era básicamente una espera para la muerte. Y como a veces se llenaba tanto, tenían que quedarse acá afuera, en este patio esperando, en el frío, y entonces ya morían mucho antes de ser llevada a la cámara de gas, porque imagínense el frío que hacía acá. Vamos a entrar a verla, a ver si tenía algo diferente. Básicamente es igual, solo que esta no tenía ni baño ni ducha, porque los nazis hicieron los baños y las duchas un tiempo después de que empezaron con los campos de concentración. Los prisioneros tenían que hacer sus necesidades en el, en el patio, en cualquier lugar que encontraban para hacerlo, tenían algunos minutos a la mañana y otros minutos al final del día. Y las mujeres, cuando tenían la menstruación, le duraba pocos días porque no había comida. Entonces, al no comer, al no estar nutrida, la mujer menstruaba uno o dos días nomás. También esto estaba lleno de ratas, porque las ratas se alimentaban de los cadáveres. Entonces, había ratas que eran tan grandes y tan gordas que hasta atacaban a los, a los prisioneros enfermos. La rata ya iba y ya hasta a veces se atacaba a una persona que estaba viva todavía. Yo le quiero pedir perdón a la gente por este video. Siempre hacemos videos divertidos para que se rían. Videos para, no sé, nosotros nos gusta más con Isana eso. Pero hoy nos tocó un video triste. Pero un video también para reflexionar un poco eh, todo lo que pasó en la humanidad, ¿no? Creo que también agrega en ese sentido. Pero hoy no... Es imposible sacar algo que valga la pena de felicidad en este video. Creo que esto... Parece ser un baño, ¿no es cierto, mi amor? Acá donde está destruido era donde hacían las experiencias con los chicos. Y ahí era el baño, donde entramos y vimos. Y la última parada, vinimos a ver esta fábrica, porque también es muy importante. Es la fábrica de Oscar Schindler. Hacer ollas, balas. Pero por qué es tan importante es porque era un alemán nazi. Pero cuando vieron todo lo que está sucediendo, en vez de ir uh, contra los judíos, él dijo a los comandantes que traenme judíos, que los voy a poner como esclavos a trabajar o prisioneros. En realidad los trató muy bien, les daba de comer, muy buenas condiciones, pero en secreto, digamos. Y al final perdió todo, pero él salvó más de mil judíos gracias a eso. Eh, Schindler terminó fundido porque para poder conseguir que le deje entrar a los judíos, él sobornaba a todos los comandantes de la SS, de la Gestapo, del alto comando de, la, de los nazis, ¿no? Y para que también no le maten a sus empleados. Entonces él sobornaba, sobornaba y seguía trayendo y salvando gente. Él era un empresario que en vez, como dijo de Sanita, en vez de seguir ayudando con las atrocidades que pasaban en ese momento, decidió ayudar a salvar vidas. Es un héroe de guerra y está la película de él, si la quieren ver, se llama La Lista de Schindler. Acá están todos los rostros de las personas que él salvó. Esta es la entrada del portón de la fábrica. También este... se puede visitar la fábrica, abre las 10. Sí. Y, pero para hoy no tenía más turnos. Como no vamos a estar más tiempo, no pudimos, pero decidimos igualmente terminar el video en una nota positiva y venir a mostrarles esa fábrica. Exactamente, terminar el video con algo bueno, que también hubo héroes en esta guerra. Dice, aquel que salve una vida, salva el mundo entero. Oscar Schindler, 1908-1974. Algo curioso de Oscar Schindler que cuando terminó la guerra, se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina. Eh, compró animales, trabajaba así con Sienda. Se fundió. Se volvió a Alemania. Como él había salvado tantos judíos, estaba fundido y sin dinero, la propia comunidad judía lo ayudó a él financieramente. Lo ayudó a levantarse otra vez. Abrió otros negocios, parece que se volvió a fundir. No tuvo mucha suerte con eso. Pero siempre, siempre la comunidad judía lo ayudó a él. Y eso me parece increíble, ¿no? Esa gente nunca jamás se olvidará. Muchos de los judíos que están hoy vivos, de las generaciones que vinieron después de estas familias que fueron salvas por Oscar Schindler, 
aún siguen vivos a los nietos y los bisnietos y, y así por delante, ¿no? Gracias a él, hoy la comunidad judía también, ¿no es cierto?, siguió creciendo y, y prosperando. Bueno, para terminar el video, nos vinimos acá, que es la farmacia, una farmacia muy histórica del gueto judío que estamos acá en este momento. ¿Por qué muy histórica? Porque esta farmacia cortaba la mitad. Una parte de la farmacia quedó del lado judío y la otra parte quedó, digamos, del lado alemán nazi, ¿no? Que el dueño de esta farmacia era un polaco que era el único que tenía autorización para seguir con la farmacia en esa época. ¿Y qué fue lo gracioso? Que él dejó una puerta para que todos los que vivían en el gueto puedan seguir usando la farmacia, encontrando, o sea, ayudó a los judíos, encontrando hasta alimentos, remedios y un montón de cosas. Y todo lo que era señalizado del lado del gueto era en hebraico, solo para, o sea, para judíos. Y del otro lado de la entrada de la farmacia, que se ve allá, era en, en alemán. Y esta farmacia fue histórica porque acá los judíos se juntaban para conspirar contra el, el régimen nazista que existía en la época. Uh, mirá lo que está esta farmacia. Hoy está cerrado porque hoy es feriado. El dueño de la farmacia le vendía remedio a los padres judíos para poder calmar a los niños cuando venían los nazis a buscar judíos y, a, y asesinarlos. Él también le daba un remedito para que los chicos se calmen y no griten y no se desesperen. Y también hicieron este monumento, que es el monumento de las 70 sillas, que cada silla representa la vida de un judío perdido, que, se, que fue asesinado en la guerra. Bueno gente, y acá terminamos el video. Espero que les haya encantado. Sé que debe haber sido muy duro para ustedes ver todo esto, fue duro para nosotros. Si les gustó, déjenle un comentario, suscríbanse al canal, un me gusta también. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta aventura. Los queremos mucho de corazón y nos vemos en el próximo video. Un beso.